información desde el Congreso de la República. Vamos a hablar ahora de otro tema, de este hecho trágico que ocurrió el día de ayer en el norte de nuestro país. Esta muchacha que quiso acercarse para entregar un documento al premier cateriano y que lamentablemente murió luego de ser impactada por la hélice del helicóptero que transportaba al ministro y a otras autoridades. Hoy se detuvo ya a algunos de los tripulantes de esta aeronave, entre ellas el piloto, el ingeniero, y nosotros estamos en comunicación vía telefónica con el congresista de Fuerza Popular Carlos Tubino, que es además almirante en retiro, para hablar acerca de las medidas de seguridad que se debieron tomar en cuenta ante, eh, ante este hecho, ante la llegada de los ministros en una aeronave de este tipo, y también cuánta responsabilidad cabría en las personas que estarían involucradas. Congresista, muy buenas tardes y gracias por esta comunicación con Canal N. Sí, muy buenas tardes, Fernanda, buenas tardes a todas las personas que ven el programa. Eh, bueno, con relación a, a este hecho, primeramente es un hecho muy lamentable, un hecho que no ha debido suceder, porque cuando un helicóptero aterriza, eh, tiene que haber pues, un cerco de seguridad, pero si el helicóptero, por cualquier razón, y como aparece en este, este caso, permanece en tierra con el motor encendido y lógicamente el rotor de cola encendido, eh, es responsabilidad del ingeniero de vuelo eh, descender del helicóptero y mantenerse vigilante del rotor de cola. Eso está establecido, es un procedimiento operativo vigente en las Fuerzas Armadas. Eh, entonces, independientemente del cerco, esta chica nunca debió llegar donde llegó. Eh, ¿Hay responsabilidades? Sí hay. Eh, no estoy de acuerdo que se esté ventilando este tema como si fuera un homicidio culposo en el fuero civil. Acá estamos frente a un acto derivado de la omisión o negligencia en el ejercicio de una función militar. Uh -huh. Acá tiene que intervenir la justicia militar. Con congresista, y ha hablemos del cerco de seguridad que supuestamente el ejército dice que esta muchacha vulneró, porque apenas ocurre suceso unas horas después, el ejército emite un comunicado diciendo que ella rompe el cerco de seguridad. Lo cierto es que no lo vimos en las imágenes. ¿Había usted una información que usted tiene un cerco de seguridad? Mira, yo desconozco si había el cerco de, se de seguridad, pero lo más importante es que si un helicóptero cuando permanece en tierra con el motor encendido, es responsabilidad, en este caso, del ingeniero de vuelo, de encender el helicóptero y permanecer vigilante por el rotor de cola. Uh -huh. Es peligrosísimo el rotor de cola, inclusive cuando los pasajeros descienden de un helicóptero, siempre descienden hacia adelante. Nunca se debe descender hacia atrás por el rotor de, el rotor uh -huh. de cola. Entonces, uh -huh. eh, eso es clarísimo y es un procedimiento... Eh, vigente eh, acá y en todo país del mundo que utilice helicópteros. Uh -huh. Ahora, se supone que cuando las autoridades tan importantes se movilizan siempre hay una avanzada, ¿no? Que es la que establece un poco la seguridad en el perímetro donde se van a mover. ¿Ellos también tendrían parte de responsabilidad independientemente de, de los tripulantes de la aeronave? Sí, también. O sea, acá hay una puede haber una responsabilidad a lo que se ve, una responsabilidad compartida. Porque, lógicamente, cuando un helicóptero va a aterrizar, tiene que haber un cerco de seguridad. Cuando el helicóptero despega, igual. Ahí no tiene responsabilidad el, el, la aeronave de cualquier cosa que pueda suceder. Pero si el helicóptero se queda posado en tierra con el motor encendido, uh -huh. ahí sí tiene que ver eh, la, la tripulación de ese helicóptero y velar por la seguridad del rotor de cola. No se respetó el protocolo. Entonces, hay algunos personajes que dicen que hasta el premier cateriano también tendría responsabilidad en este hecho. ¿Usted está de acuerdo con esta con esta teoría? Mira, yo siendo congresista de oposición, pero conociendo los procedimientos eh, vigentes en las Fuerzas Armadas, no tiene ninguna responsabilidad. Uh -huh. La responsabilidad, como digo, eh, está para establecer compartida entre la tripulación del, del aeronave o quienes tenían que dar la seguridad perimétrica. Uh -huh. eh, por otro lado, yo insisto, este es un caso típico de la justicia militar, porque estos hechos se realizaron justamente en el ejercicio de una función militar y en la omisión de una disposición también establecida. Uh -huh.
Bien, congresista, muchísimas gracias. Entonces, por esta comunicación con Canal N ya nos queda un poco más claro cuáles son las medidas de seguridad que se debieron adoptar y la pregunta que muchas personas se hacían, ¿no? ¿Por qué fueron primero los tripulantes de esta aeronave quienes han sido detenidos en esta primera instancia y no más bien quienes de repente tenían que brindar la seguridad afuera? Y es que, según lo que nos explica el congresista, hay un protocolo y es para convencer al ingeniero quien tiene que, apenas la aeronave toca tierra, pues ir atrás para verificar que nadie se acerque hasta que las hélices del helicóptero paren totalmente. Nos queda un poco más claro. Mira, Entonces... y, algo, y algo más, este, Fernanda. Uh -huh. eh, el rotor de cola, cuando el motor está encendido, no se ve. Gira tan rápido Así es. que la verdad que cualquier persona puede equivocarse, como le ha pasado lamentablemente a esta muchacha. Sobre todo a alguien que no está, que no está acostumbrado a estar en contacto con este tipo de aeronaves, ¿no? que no tiene la preparación. Así es, es un hecho fortuito, lamentable, pero sí eh, se ha violentado mi posición. Uh -huh. Bien, congresista, muchísimas gracias por esta comunicación. Muy buenas tardes. Congresista, entonces, Carlos Tubino, de Fuerza Popular, almirante, además, en retiro. Nos queda un poco más clara la situación de este hecho tan trágico. Vamos a la pausa, regresamos con los titulares. El mundo avanza, nunca se detiene. Las noticias...